Goeienavond, Wiekes, dit is baie lekker om vanavond met jou te gesels, natuurlijk oor jou nietste boek Erfstad specifiek. Um, Wiekes, ek denk voordat ek begin, ek het natuurlijk hele rits vraag, en ek wil so graag soveel as moendlik hiervan weet, maar kan jy vir my so bykie vertel, hoekom jy die boek geskryf het? Wat was die, die gaping, kan ek amper sê, in die, in die kennis van die volk, wat jy wou volmaak met, met die kennis in die boek? Ek denk, um, ek wil begin door te sê, die boek was in een groot mate een selfonderzoek, uh, ook met my eie reis en my eie um, worsteling met die Zuid-Afrikanisme, uh, met vir al die oorgang wat na 94-95 gekom het, uh, en wat het vir my ook as, uh, as christen beteken, uh, en daar is in ook uh, vir al van uit, soos wat ons miskien later sal aandag aangee aan die, vanuit die verbond, die gereformeerde verbondsleer, uh, wat het alles behels, uh, ook hoe mens met jou eie traditie omgaan, uh, voor en na apartheid, uh, maar die reis wat ek probeer karteer het, het my dan uiteindelik by hierdie, by hierdie punt uitgekom, uh, wat ek uh, uiteindelik dan die boek kon neerskryf, uh, so dit is ten eerste, miskien bedoel as een eie opname, een uh, eie bestek opname, en ten tweede dan uh, definitief bedoel as een, as een gesprek in die, uh, in die weier uh, gemeenskaps uh, debat dans. Dit is wonderlik, Vickers. Ek denk die belangrijkste ding is natuurlijk mense eie poging om te verstaan. En is, dit is wonderlik as mense so saam met die, saam met die uitere pad kan stap van verstaan. Uh, kom en springs my weg met die titel, want dit is, dit is toch interessant. Nee, dit is so, ek wil amper sê effens ongewoon. Um, wat beteken erfstad vir jou en, en, en um, hoe kom het jy specifiek hierdie titel gekies? Ja, miskien moet ek nou maar dit opbreek, het staan het, bestaan natuurlijk uit twee dele, erf en stad, uh, en ek wil oor beide twee goed sê, uh, Erfenis uh, beteken die punt soos wat ons het maar verstaan dat uh, een mens of een geslag vir een ander geslag iets nalaat. En ek het dit ook bedoel, uh, dan ook specifiek binnen die verbond, uh, my eie leven, uh, maar ook uh, my geslag, sy bijdra, uh, wat laat ons na, wat het ons ontvang, hoe het ons daarmee omgegaan. Uh, maar ik wil in die bijzonder ook uh, erf, uh, in die sin van werf of plaaswerf of uh, erf waarop jy jou huis bou, uh, iets in die nuance van een plek met my naam op, uh, waar die uh, my belevenis in, in, in Zuid-Afrika die laaste paar dekades was een ontplekking uh, en, a, en a, die onteieningsdebat is eindelijk maar deel van daar die ding wat ons thans doorgaan. So die erfenis gedachte was vir my baie belangrik uh, dan vooral binnen die idee dat die Heere die erfgever is. Ik uh, denk hier aan Paulus wat sê, uh, ons is erfgename van God en mede erfgename van Christus. Met andere woorden om op een praktisch gelovige vlak ernst te maak met waar ons trek uh, as volk uh, en wat ons uh, vir ons kinders nalaat. En dan die tweede gedachte is natuurlijk stad. Die eerste ding is dat het baie vreemd op een Afrikaanse oorval, op een boerse oorval, stede is vir ons baie vreemd. Ek het, uh, ek het eindelijk met de theologische draai bij die stad uitgekom, uh, met andere woorde dat uh, ek eers weer nagegaan het aan ons eie kulturele wortels, hoekom onze stad zo so vreemd vindt. en dan die vraag gevra, is dit voor ons moeilijk uh, om wel ons eie stad te kan bou, en ook vir ons uh, nageslag dit, laat, dit te laat erf. Natuurlijk dan in aansluiting by die bybelse lijn van tuin na stad, uh, interessant miskien net om te noem daar so etym- etymologische verband tussen die woord lig en die woord stad in die broers, en dit het my ook uh, um, bykie aan die, aan die ding gesit, oor waarom mens dan als een samenleving of als een nieuwe samenleving, vooral van die vertrekpunt vanuit Orania, wat onze nieuwe gemeenschap op vestig vir nieuwe samenleving op vestig, hoe lijkt dit, wat doen ons, hoe, uh, hoe wacht ons Christus in met die wederkomst, dan ook als volk wat die verbond van die ernstig opneem. So erfstad beteken my eie erfenis wat ik ontvang het en deurgee, en stad my negatieve belevenis binnen my kultuur oor stede, as die meeste was maar voor ons traumatische belevenisse, en dan een theologische rechtstelling of een herkalibrering van myself, en dan hoopelik ook die gemeenschap dat ons theologisch positief kan dink oor een stad, en dit ook kultureel kan vertaal. 
Dankie Wieke, so jy laat my nou denk aan uh, stikkie wat Hanna Arend geskryf het, nou as sy oor die boere skryf, maak Hanna Arend baie fout en ongelukkig, maar as interessante stik was, hy sê, toe die buitenlanders gekom het om die goud en die diamante te myne, die boere nie vrees ek omgegeen nie, want hulle was nie vrees ek lief vir die stad nie, so lang hulle net kon boer was hulle gelukkig, en is eindelijk een baie interessante perspektief, uh, so ek denk is wonderlik dat ons daar praat, nou Wieke, ek wil so'n bykie later praat oor die eerste, tweede, derde, en dan nou die vierde Afrikaner wat jy spesifiek hier aanspreek, maar voordat ons daar kom, as een mens nou so voorbij die voorblad geblaai het en mens is voorbij die inhoud opgehoor, dan kom een mens by die eerste aanhaling wat jy gee. En dan gaan het vir jou teruglees, dit uh, kom uit 1969, professor van de Waldse Republikeinse strewe. En uh, dit gaan so, uh, die aanhaling sê, dit dwing door die gevolgtrekking. Of die consequenties van die Calvinistische beginsel van volksgeroepenheid moet aanvaar word, ook op staatkundige gebied, en dan het die volk is staat. Of die standpunt van losse individue, wat contractueel tot een staatsverband georganiseer word, moet aanvaar word, en dan het die staat een volk. Nou, ek weet die gedachte van verba- verbond en contract staan centraal, ook in alles wat ek en jy al ooit bespreek het. Ek denk, die eerste gesprek wat ek en jy al ooit gevoer het, was, het jy, het jy gesê, contract en verbond, en jy weet, dit is een ba- baie belangrike concept vir jou, maar kan jy vir my sê waarom jy hierdie ereplek aan hierdie aanhaling gegeet, en, en wat dit beteken vir die leeser? Wat wil jy die leeser moet saamvat as jy hierna kyk? Ek beskou die proefskrif uh, van Van der Wald uh, oor die republikeinse strewe van die Afrikaner daar eindelijk as een baken, uh, maar miskien een ongekende of a, a onbekende baken uh, en daar die centrale aanhaling verwoord eindelijk uh, wat ek met die boek weer wil, uh, weer wil oor, oorbring. So ek is, ek is dankbaar dat dit eindelijk in die, in die laat 60's uh, wel so gesê is. Um, daar is verskye rede so kom dit uh, verloren geraak het of vergete geraak het uh, een daarvan is dat die Afrikaanse geschiedenis eindelijk een politieke geschiedenis is. Uh, die ambtelijke uh, geschiedenis van die Afrikaanse is een politieke geschiedenis. Uh, en van die inie wording van 1910 af, uh, het die republikeinse strewe um, wel met rukke en stoote na vorig getree, maar uh, is eindelijk effectief ondergeploeg. Uh, en dit wat Van der Wal daar noem, uh, is een onontwijkbare kese wat gemaakt moet word. Nou, vanuit die verbond, teen oor die contract, die verbondsbeskouwing sê, as dit skippingsmatig so is, dat die heren wel ook volke, tale, volke en nazies maak, dan beteken dit, as ons vanuit ons protestantse wortels dink, dat nie net die individu een roeping het nie, maar ook een volk, dan beteken dat een volk ook geroep is om vry te moet wees. Vryheid is dus nie net een geskenk nie, maar dit is ook een plig, en daarom beteken dit, dat dit ook binnen die uh, binnen ons traditie, maar as ook uh, natuurlijk goeie bybelse argumente daarvoor, uh, dat dit de republiek vereis. Uh, daar teen oor, en dit is waar die uh, meerderheid Afrikaners thans is, uh, is dat daar vanuit die uh, Suid-Afrikaanse nationale of sociale contract gedink word, waar net los individue gesien word. Uh, die Afrikaner as volk, wat ek dan skeppingsmatig sien, uh, is nie net uh, klomp individue wat de besluit geneem het nie, soos wat die constructivisme be- beweer nie, maar dat dit iets is wat, uh, wat skippingsmatig daar is. Binnen die Suid-Afrikaanse nationale of sociale contract is die volk of die gemeenskap deel, daar die kulturele deel is gedegradeer tot de minderheidsgroep. Uh, wat dan uiteindelijk beteken, dit is eindelijk maar net de klomp individue wat meer dan uh, om een spasie van die, van die pizza snit te kry. En ek denk van der Walte dit goed raakgevat en gesê, uh, wanneer ons ergens maak met die soevereiniteit van die Heere, uh, soos wat ons doen in ons geschiedenis, dat die Heere nie net oor individue regeer nie, maar dat hy ook die lotgevallen van nazies en volkere bepaal, uh, en ons neem die vrijheid in Christus ernstig op, dan betekent dit, die volk moet grond hee, uh, en ons het ook die plig om vry te wees. Dankie Wik, dit is een wonderlijke perspektief. As, as my so terugdink aan ons geschiedenis, dan weet die mens natuurlijk dat Oranje uit sy naam, as mens teruggaan na die, na die Nederlandse koningshuis van Oranje, en hulle het hulle naam van die Franse dorpie Orange in die, in die suidooste van Frankrijk, en die manier hoe dit deel van hulle erfstuk geword het, was inderdaad een strijd tegen een dreigende mag, en daai gevoel praat die mens nou van die eerste millennium na Christus en die, die strijd wat hulle gehad het tegen die islam. Maar die punt is, mens het gedierig dier die vraag, en het wijs vir jou, dat ook ons, voor, ook, ook ons voorzaad om die die vraag uh, geworstel het. En het is wonderlik dat die mens die geschiedenis so ver kan terugtrek, en dat die mens ook binnen in, uh, binnen in dit wat vandag 
Zuid-Afrika genoem word, die die lang rijk geschiedenis het. En, en ek wil juist bykie aan die geschiedenis raak met die volgende vraag dat ek veel wil vraag. Jy praat van die vierde Afrikaner, uh, dit kom ook in die, in die uitnodiging voor wat ons vanavond gekry het vir die funksie, uh, dit staan natuurlijk by achterblad van die boek, so dit is een belangrike concept vir jou. Maar ek denk vir, vir die wat ook nog nie ingelig is nie, kan jy ons vertel van die eerste, tweede en derde Afrikaner en kan jy dan vond sê, waarom denk jy is daar al een vierde Afrikaner? Is al werkelijk so iets, is die derde Afrikaner werkelijk iets van die verlede? Um, hoe sien jy die saak en hoe wil jy met die lezer denk oor dit? Ek moet miskien dat ek net begin dier te sê, um, ek, sal, ek sal het nou nie een bieg noem nie, maar uh, toe ek begin skryf het, was die subtitel wel derde Afrikaner. Maar soos wat ek, uh, ek uh, die laaste dekade aan die boek gewerk het, het dit vir my alle duideliker geworden dat daar een bepaalde continuïteit en een discontinuïteit is tussen die derde Afrikaner en die vierde, of wat ek as die vierde Afrikaner beskou. Die, die benaming eerste, tweede en derde Afrikaners uh, uh, sluit ek aan by uh, Karel Boshoff, wat dit uh, op tafel gesit het. Hy is ook nou verkies onlangs as die nieuwe voorzitter van die FAK. En hy het uh, die concept uh, bedink uh, dat mens in fases kan dink oor die Afrikaners, wat ek een nuttige indeling vind. Uh, die eerste Afrikaner, die wordingsgeschiedenis, die tweede Afrikaner, uh, dit wat uh, beskou word as die, die groot trek, die boerenrepublieke daai, uh, daar die tydperk, en dan die derde Afrikaner, het vooral die worsteling wat die Afrikaner het, uh, met die nazistaat idee, uh, dit wat uh, eindelijk thans ook uh, uh, in, die, in die debatte hoogtuif hier by die Afrikaner. So aanvankelijk het ek gedink, um, dit wat ek ter tafel wil sit, is een sekere sin, dalke logische uitvloeiing, of uh, hoopelike crescendo van die derde Afrikaner, uh, maar ek het, uh, ek het van standpunt verander en, en uh, uh, ek probeer die, is een nietskepping, ek probeer die standpunt verdedig dat uh, die vierde Afrikaner het bepaalde kenmerke wat uh, aansluiting by die geschiedenis van die eerste drie Afrikaners vind, maar dat daar beslis ook nieuwe elementen is. In die twee basisse uh, pilare van die vierde Afrikaner, die ene is die continuïteit en die andere ene is die discontinuïteit, uh, die republikanisme, of die specifiek dan, ek denk, soos wat in uh, Paul Kruger sy leven vergestald is, wat uh, uit en uit een verbondsmatige beskouwing van, uh, van die burgerlijke leven was. Uh, ek denk dit boord uh, opgediep te word, en dit boord ons ook voor te, uh, voor te sit, en kort kom dit daarop neer, dat uh, Afrikaners uh, eie overheid kies, uit hulle self, uit hulle eie gemeenskap uit, met eetswering ook verantwoording hou, uh, en ook in daardie band, hulle burgerlijke leven bestuur. Die discontinuïteit um, is uh, die groot olifant in die vertrek, uh, en dit is die kwestie van die arbeidsreformatie van die Afrikaner. Uh, in kort uh, kom dit daarop neer dat die vierde Afrikaner die bewoning van gemeenschapsgrond en die bewerking van gemeenschapsgrond in balans met mekaar wil sien, uh, en dat uh, dit ook in sy consequenties beleef word, uh, dat ons niet op die oude uh, maniere kan voortgaan wat beide die eerste, tweede en derde Afrikaner in gemeen gehad het uh, uh, oor die arbeidskwestie uh, nie. Met ander woorde, die vierde Afrikaner sê republikeins, ons kies ons eie overheid, maar ons werk ook self. Dit is in kort wat, uh, wat die vierde Afrikaner sê. Dankie, Wikus Shoe. Dit is een interessante inzig en uh, ek, ek sien uit om te sien hoe daar die thema om self ontvou uh, in die akademie oor die volgende jare. Ek wil jou dan vat na een punt wat ek denk direct uit het uitvloe is iets wat jy reeds aangeraak het, is een groot belangstelling van myself en ek denk is een veld wat tans bezig is om haar leving te sien wereldwijd en dit is die gedachte van die gereformeerde verbondsleer. Nou, wanneer ons sê gereformeerde verbondsleer is al baie mense wat dadelijk hoor uh, jy weet, miskien 16e eeuw, Boelingers, Wingli, dalk piekje al toe, sê is na die begin van die 17e eeuw toe, en dit is goed waar ons baie praat, by begrond hou ons plein gesprekke hier en ons lees weer die bronne, um, maar dit is iets wat een baie rijker traditie het, en wat eigenlijk heel wat kere sy kop uitgesteek het in, in die afgelope tyd. Um, afgelope tyd bedoel ek natuurlijk, ook in die 19e eeuw was het baie sterk in Nederland geweest ek kan my goed voorstel dat het by SC de Toei, by Toosjes, by Paul Kreer in een sekere sin al het, het nie netwendig besef nie baie vormend was, uh, as een mens onder die invloed sou staan van Bavink of van heel wat ander denkers, sou mens in die vroeg 20ste eeuw en so, en dalk heel wat in elk geval daarmee gewerk het. So, uh, ek, ek sê dit, want het is, uh, is vir hulle wat actief daarmee werk, is dit eindelijk een redelike dichte thema. 
Nou wil ek vir jou weet, uh, hoe kom het jy gekies om die, om die boek uit die hoek te skryf? Ek denk die antwoord is telk makkelijk, want is maar, jy weet, ek, ek kan amper uh, voorspel wat ek denk jy daar gaan sê, maar ek wil nog steeds nie te min hoor, hoe kom het jy daai hoek gekies? Maar dan wil ek ook vir jou vraag, wat verstaan jy as die grofmere verbondsleer? En as iemand het gaan raak lees in die boek, wat is die, kan per se die definitie of jy handsvatsel, wat jy vir hulle wil gee om te verstaan wat het is wat jy bedoel met die verskrikkelijke, gewichtige, nie te min belangrike opmerking? Ja, ek, ek sê nou dat ek gekies het om die uh, boek uit daar die perspektief te skryf van die uh, gereformeerde of die bybelse verbondsleer, maar in een sekere sin is dit dieper as dit. Um, dit is een levens- en wereldbeskouwelike kwestie, met andere woorde, in kort kom my daarop neer, ek kan eindelijk nie anders. Nie. Uh, die, die openbaring van die Heere, of wat ek geloof gereformeerde theologie is, is verbondstheologie. Uh, die uh, skrywe van die boek wat uh, professor Herman Gilomeo geskryf het oor die Afrikaners, sy, sy standaardwerk, het akademies my belangstelling in die geschiedenis daarvan uh, bykie opgemaak. Hy het baie duidelik aangetoon dat die gereformeerde verbondsleer, uh, of die verbondstheologie dan, soos hy dit noem, een uh, vormende invloed gehad het op die ontstaan en die weese van wie die Afrikaner is. Ek het dit dan nou vanuit die ruimtelike kultuur uh, bekyk. Die Wonderlijke wat uh, ek toe ontdek het, is dat um, die ruimtelike kultuur van die Afrikaner is een Puritijnse concept. Nou, ek weet, Puritijns is dalk misschien nou in ons oor een vreemde concept, in die sin van, dit is nou die sierpruime en uh, die type van idee, maar ek bedoel het in een positieve sin. Uh, Paul Kureer het in sy tyd met sy republikeinse sienings, uh, was allemaal daar oor eens dat hy Puritijns is, die, dit is ook een bekende feit dat die boere as Puritijne beskou is, En die Puritijne het drie sienings gehad oor uh, die verbond van die Heere. Een daarvan het nog bykie by ons oorgeblei, die ander twee het eindelijk bykie vervaag. Die eerste een is natuurlijk wat ons noem die gemeentelike uh, verbond, uh, soos wat mens maar in die, uh, uh, in die, in die kerk dit uh, aantref. Ek spreek my nie baie oor dit uit in die, in die boek nie. Die tweede een is die huwelik as verbond. Uh, eerst daar zit ook al baie minder op die achtergrond, die contractuele word baie meer uh, na vore gebring by die huwelik die is dat met die jongmense as, as die verbondsidee. En dan die een wat ek eindelijk een beroep op doen moet ons herwin, is die burgerlijke verbond. Uh, in Engels word het nou die, die civil covenant genoem, uh, die, Engelse, die Engelse traditie. Maar die Puritijne het basis gegloe toe hulle, uh, baie van hulle het geëmigreer na nieuwe plekke toe Amerika en verskye ander plekke in die wereld, en dan het hulle daar, wanneer hulle aangekom het, een nieuwe gemeenskap gevestig, en hulle het vir hulle self dan afgevra, wel hoe, op wat er basis stig jy in nieuwe gemeenskap, hoe lyk een samenleving wat uh, niet begin. En in daar die sin uh, het ek toe begin achterkom, dit wat die boere gedoen het met die republieke, met die groot trek, uh, daar die template pas nie net naast my nie, hy pas 100% op wat die boere gedoen het. Met ander woorde, ons Republikeinse traditie is een Puritijnse verbondsbeskouwelike traditie, ook hoe ons oor grond denk. Dit is, dit is eindelijk die stelling wat die, uh, uh, wat die boek maak, is dat as ons wil achterkom wat ons ou pas oor die grond gedink het, dan moet ons weer gaan lees wat het hulle oor die verbond gedink, want as jy nie die verbond verstaan, jy gaan nie verstaan wat oor grond gesê het. So, dit is die eerste punt, uh, met ander woorde, verbond is, ek neem my eie doop en my eie verbond wat die Heere met my gesluit het, en met my nageslag gesluit, het baie ernstig op, en vanuit daar die levensbeskouwelike siening, wat die heren sê, hierdie belofte kom julle en julle kinders toe, uh, en ook in die mate hoe ek groot gemaakt is, is dat, dat mens aanvaard het ook op een breer front, dat het, dat het nie net jou eie persoonlijke siening, en jou eie persoonlijke huis insluit nie, maar uiteindelijk ook een volk. Een uh, belangrike punt is dat, uh, en dit is een vergete punt wat die, wat die sociale contract van, die Suid-Afrikaanse sociale contract verdring het, want dit, die contract het die verbond verdring in ons, uh, in ons burgerlijke leven, wat ek denk ons moet rechtstel en weer herwin, is dat die, die, um, die belofte idee wat die heren uh, na vore bring, dat dit meer as een geslag insluit, uh, en dat dit inderdaad ook, meer as die persoonlijke geloof van een individu insluit. Ek wil hier Jesaja 42 vers 6 aanhaal, ek sê dit nou maar soms in parafrase, maar daar word baie duidelik aangetoon dat Christus as, dat is dan letterlik dat hy as, of in die Hebrew staan na om te verbond, as die verbond geskenk is, en dat hy as soedanig die licht vir die nasies is. Met ander woorde, ons kan dus nie die liberale of die neoliberale idee van net individue 
wat contractueel verstaan wordt, burgerlijk of kerkelijk net als het tomp gerede individueel verstaan nie. Maar ons moet die bybelse lijn volg dat die Heere ook in die skepping met die brie samenlevingsverbande werk wat volkeren natuurlijk insluit en dat Christus daar in die verbond is. En kort kom het daarop neer, die Heere het een saak met volke. Hy gaan hulle oordeel, uh, sy beloftes en sy sieninge, sy strawe, is, is alles ingesluit oor wat volkere as volkere teenoor hom doen as skepper en verlosser. Uh, ons voorouders het dit baie, baie goed besef. Hulle het geleef, dit was hulle asem, dit is wat hulle elke dag, uh, hulle kon nie die werkelijkheid anders te verstaan nie. Dit is ook een van die grote rede, is ook om ons teen die imperialisme van die Engelse betleid, is hulle kon dit net nie verstaan, dat uh, erfenis wat binnen die verbond aan hulle as volk gegee is, gesteel word nie. En dis die punt waar by ons moet weer een uh, aansluiting vind en sê, wat, uh, wat is ons ergens ten opzitte van die beloftes en die bevelen van die Heere, nie net in ons eie persoonlijke vrijmaking in Christus nie, want dit is baie duidelik dat die skrif vrijheid baie dieper verstaan, as net uh, ek is gereed en ek gaan helemaal toe. Hoe, wa- hoe waardevol en hoe, hoe kostbaar dit natuurlijk ook is. Die Heere is die skepper van alle dinge, Dit sluit ook volke in, en as ons ernstig is oor Christus' koningskap of Godse soevereiniteit oor alle dinge, dan betekent dit, ons moet Jezus Christus als die verbond wat geskenk is, en as die licht van die nazies ook ernstig opvat. En kort betekent dit, ons kan die verbond wat burgerlijk gesluit kan word en behoort te word, weer heraktiveer in ons gemeenskapsleven, ons kan daarin traditioneel aansluit by wat ons voorouders gedoen het, en ons kan een krachtige wapen het in oor die liberalisme, en dan ook die Zuid-Afrikanisme as een ideologie tans. As hy nou, ek het, ek het nog so twee vraag, en ek wil, ek wil eigenlijk aansluit by dit wat jy nou gesê het met, met my volgende vraag, en dis die, die gedachte van federalisme, en hoekom ek dit sê is, want ek denk dat natuurlijk dit wat ons nou oor gepraat het, leed ten diepste, dit leed by die, by die bron daarvan. Maar die manier hoe baie Suid-Afrikaners daar sal praat, nou, mense in die, wat jy van praat binnen die Suid-Afrikanisme, is, um, kom ons soek een federale stelsel. Kom ons soek maar net een uh, stelsel wat mag bykie afgewentel word van boaf. En die mens sal typies dit hoor by, wat ek dalk sal noem, klassieke liberale of selfs libertarische persoene, strome wat in die afgelopen dekade redelijk populair geword het onder heel wat Afrikaners. Um, my vraag is, in hoe mate wil jy bijdra tot die federale debat, uh, en indien wel, indien jy wel in een groot mate wil bijdra tot die debat, in wat manier sal jy die bijdra wil sien uh, ontwikkel? Ek hoop dat Erfstad wel uh, uh, kritische, maar ook een opbouwende bijdra tot die federale debat lever. Uh, die aspek wat miskien vergete is, is dat die woord federaal afkom van die uh, Latijnse woord vir verbond uh, voedus en uh, die ontstaan van federalisme in Europa, is uit en uit gefaciliteer door die Bijbelse verbondsleer. Uh, die skryvers wat jy net nou genoem het, dit kan, dit is historische feit, dit kan, uh, dit kan nagegaan word. Ergens het die trein echter ons spoor en het die, die Bijbelse idee van wat een verbond is, het dit ver, uh, 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 verwar geraak met wat tans as die contract idee um, bekend staan. Uh, en die individu het uh, so misplaasd geraak, of so verabsoluteerd geraak, dat ons eindelijk deesdaal maar net een collectieve massa mense het, het, hoeveel miljoen dan ook, en dat die, dat die hele gemeenskapslewe eindelijk effectief verdwijn en verwoes is daardier. So, met ander woorde, nie net die imperialisme wat in ons voorouders betleid het nie, maar ook die territoriale nasiestaat as een massastaat, as een massamensstaat, as ons dit so kan uitdruk, waar die individuele, contractuele idee die voorrang het, dit is waar in ons ons versit. Uh, ons het een tetische en een antitetische aanpak, uh, en ons wil graag sê dat die federale debatte ou debat is, uh, trouwens, ek is oortuigd daarvan dat die West-Europese protestantisme de wezenlijke deel bijgedra tot die uh, vorming van die, van die moderne wereld uh, en dat dit wat tans as, uh, as, as uh, democraties en uh, al die type van goed is wat die mense uh, so hoog op, uh, opacht, 
uh, het hulle woord ons eindelijk in bybelse concepte gehad, die tragiek is echter, dat die verbond vergeet is in die debat. Uh, so, dit is die eerste punt wat ek hoop erfstaat na, uh, na voren sal bring om te sê, wanneer jy oor federaal, uh, federale denke praat of federalisme praat, dan kan jy nie daar oor praat sonder sy historische context van die bybelse verbond nie. Dit is, dit is nie wetenskapelik nie, dit is nie akademisch nie, uh, maar dit is ook gevaarlik, want dit maak jou oop vir allerhande ander uh, mis, uh, misopvattings. Die kwestie, die tweede punt wat jy genoem het, is dat die debat swaai toch uh, in die federale gesprek, maar dan hoor mens meer die woord afwendeling van mag ek, ek persoonlik dink dit is nog geoorblijsel van die, um, van die Britse monarchale idee, dat die, die koning was ook ge, gewoond om vir sy leenheere of vir sy landheere mag af te wendel. Uh, en en uh, ek beskou dit nie as een baie goeie antwoord op dit wat thans uh, aan die gang is nie, dit is met andere woorde nog nie, uh, die hele punt het nog nie deurgebreek, as mis net oor afwendeling van mag praat nie, want die centralistische idee, die koning op sy stoel wat vir jou mag afgee, is nog steeds uh, deel van die pakkie. Men sal dit nog steeds hoor, en uh, die regering moet dit, of sal hulle dit toestemming vir dat, so uh, ons manier van dink het eindelijk in een afwendeling van mag idee opgegaan en, en uh, ek dink nie dit is, uh, daai, ek dink dit gaan een, bro, een droe boer gaat wees, ek dink nie dit gaan water, water oplever nie. Ek wil eerder daan aansluit, jy het ook net dit genoem van Johannes Althusius, hy word in een sekere sin beskou as die, as die vader van die federalisme, en dat hy het met die uh, gedachte gekom van meer levendheid of deelnemende meer levendheid, symbiose, so hy dit nou sou sê, Maar uh, hy beskryf dan wat later in die rechtsterme as subsidiariteit beskou is. In Afrikaans, gewone Afrikaans beteken dit eindelijk maar net dat jy eerst die huis van die fundament af steen vir steen onder opbou, met andere woorde een groeiende selfbeskikking van gemeenskappe van onder af, en dat jy later die dag op sit. So ek hoop dat dit ook verdiepend inwerk op die debat, dat die federale debat, een goeie debat is thans, uh, ek dink enige centralisme en enige imperiale trekke moet afgebreek word, ek is, uh, ek is as republikein weesendlik dat een gekant, ek, ek sal nooit daarmee kan vrede heen nie, uh, maar afwendeling van mag is eindelijk nog uh, een monarchale term, dit is nie werkelijk republikeins nie, republikeins dink subsidiariteit, dink opbouw van mag van onderaf. En dan my laaste punt is, en dit is een um, ja, moeilike punt, uh, tans om in te sien, omdat uh, uh, dit nie so helder is vir allemaal dat gemeenskapsgrond in bewerking van gemeenskapsgrond bewoon en bewerk by mekaar moet hoort nie, is dat uh, die boek stel dan ook dat enige federale debat wat die Afrikaner aanpak, wat nie een nieuwe arbeidsethiek van die Afrikaner insluit nie, sal gedoem wees om precies diezelfde uh, mislukkings van die verlede weer op te diep. Al sou dit uh, 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 afwendeling van mag argument insluit, het gaan wezenlik nie verskil van dit wat vroeger geprobeer is nie. So die boek kom en sê, ons kan nie die eie arbeid uh, kwestie losmaak uh, van die federale debat nie. Trouwens, ek is van oortuiging dat vanuit Urania met ons nieuwe arbeidsethiek, wat ook nog wordend is of onder constructie is, maar tenminste is daar die openheid om dit te sê dat ons dit wil doen, dat die Afrikaner, die vierde Afrikaner dan die van niets af, met ander gemeenskappe, uh, een nieuwe band kan maak, een, een nieuwe, uh, om per se, gemeenskap van gemeenskappe daar kan stel, uh, omdat dit werkelijk nie gebaseer is, soos op die oude arbeidspraktijke van die verlede nie. So ons wil wel republikeins wees, maar ons wil dit doen met die uh, besef, uh, dat ons ook uh, die arbeid op daardie manier moet hanteer. Dankie Wikus, my, my laaste vraag zou eindelijk gewees het, jy weet, jy woon in Orania, jy praat baie van Orania, maar jy het in een sekere sin nou geantwoord, maar um, ek denk, miskien kan ek, kan ek nog steeds blij op die thema van Orania. Um, hierdie boek is natuurlijk, denk, jy weet, myns inziens relevant vir iemand wat in Pretoria sit, in die Kaap sit, in my geval in Duitsland sit, uh, of vir iemand wat in Orania sit, maar waarom kies jy specifiek om jou op Orania toe te spits, en wat wil jy specifiek, jy moet die Oranier raak lees, binnen die bladse van Erfstad. Ja, ek kan ongelukkig nou nie ontkom uh, om, om, om dit ook maar weer op een persoonlijke vlak binnen een roepingskader te sê nie dat uh, met, uh, ek, ek beskou dit maar dat ek, dat ek Oranje toe getrek het met andere woorde, daar was wel stootfaktore uh, maar dat is ook een stuurfaktor met andere woorde dat ek, uh, as ek, as ek 
die verbond ernstig opneem en grond ernstig opneem en, en dit wat God oor arbeid sê en beveel en, en dit wat reg is en nie reg is nie. Uh, met die licht wat ek nou tot my beskikking het, is dit hierdie plek langs die rivier hier wat, wat al daar die punte van my by mekaar bang. In praktijk, nie net in theorie nie. Uh, met ander woorde, die, die, die idee dat, dat Urania um, een onwerkbare droom is, of geïdealiseerde droom, is nie meer waar nie. Die, die eerste dertig jaar van die vestigingsfase het, het dit afgehandeld. Die vraag of het moendlik of onmoendlik is, is nie meer ter, ter tafel nie, dit is moendlik. Die vraag is nou een kwestie van na gewilligheid, of as ons dit theologisch wil stel, na gewoorzaamheid of ongewoorzaamheid. Uh, so, by my is dit een gewetenskwestie. Um, ek, weet, mens, uh, ek weet, het is gevaarlik, maar binnen die verbondskader uh, kan een mens nie daar oor praat sonder die, sonder die gewete of mede wete met God nie. Uh, dat uiteindelik is dit die manier hoe ek tans uh, binnen die licht wat ek het, uh, gehoorzaamheid uh, um, wil, wil, wil doen, uh, wil uitwerk. Uh, in daar die sin is Urania, ons is 3000 groeiend, uh, maar ons is in daar die sin een plek ouwer, uh, hoopelik, uh, vir een groeiende gemeenskap wat by ons aansluit, uh, wat republikeins wil wees, maar wat werkelijk ook die besef, tot die besef kom, dat jy kan nie gemeenskapsgrond bewoon en jy dit nie self bewerk nie, jy gaan dit nie binnen die verbondskader kan behou vir die nageslag nie, daar nie manier nie. So as ons dit werkelijk besef, uh, dan hoort ek hier, dan wil ek hier wees, uh, en dan wil ek ook my bijdra van my geslag en van my nageslag hier uh, uitwerk. Uh, die staande debat tussen die derde en die vierde Afrikaner is een belangrike debat, uh, en mens met, met groot wijsheid en omzichtigheid dit hanteer, uh, en dat mens dan ook as plekhouwer of die plekhouwer status van Oranje ernstig opneem, dat die mens inderdaad een brug het uh, met dwarslaars, uh, so dat die mens dit ook moendlik maak, uh, dat daar uh, organische groei kan wees, uh, nie net van Oranje self nie, maar ook van uit uh, die derde Afrikaanse beskouwing hier naartoe. So in Kordes, uh, ek uh, is uh, gestuur en ek hoop dat dit ook uh, vir die nageslag uh, sinvol mag wees uh, om hierdie praktische vrijheid so te mag belewe. Met ander woorde, vrijheid is vir my een geskenk, maar as het vir my een plig word, soos wat het is, uh, dan moet ek hier wees. As hy wekkes, baie baie dankie, dankie vir jou tyd en dankie dat, uh, dat jy my gevra het om deel te wees van die geleentheid so van ver af, baie sterkte, ook met die bekendstelling en met die gesprekke wat volg, ek wil amper sê met die verdediging, maar ek is seker, jy gaan baie vriende kry wat met jou saamstem, uh, alles van die beste en groete hier uit Duitsland uit, ek sien daarna uit om binnenkort my eie koepie vast te hou, mooie aanvader. Baie dankie, ek waardeer dit en dankie vir jou moeite hoor. Tot ziens. Tot ziens.